こんにちは。こんにちは。土産コンライン市民公開講座。その症状、もしや低亜鉛結晶では、お送りしていきます。低亜鉛結晶。まあ、正直あんまり耳にしない言葉ではありますが、想像するにですよ。はい、おそらく体の中で、亜鉛が足りていない状態。だと思うんですが。はい、だとすると、その原因とか症状が、気になりますよね。そうですよね。そのあたりについて、二部構成でお送りしてまいります。スタジオには低亜鉛結晶について教えてくださる医師をお招きしています北海道大学病院消化器内科の桂田先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、北海道大学病院消化器内科の桂田ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまずはそもそも低亜鉛結晶というのはどういったものなんでしょうかはい、えー、低亜鉛結晶とは、えー、体の中から亜鉛が不足してでそれによっていろいろな症状が引き起こされるといったようなことになります。で主な症状としまして皮膚炎であるとか口内炎とかあと免疫の異常ですねとか髪の毛が抜けてしまうといった脱毛症とかあと食欲が低下するとかあと味がこう分かんないとかですねそういった味覚異常とか。あと子どものこう成長が悪くなるといった発育障害とかあとまあ一般的にあのご存じかと貧血ですね血が足りなくなる貧血といったような症状が主に言われています一つ二つの特定の症状じゃなくて幅広いんんでですすねねそうなんです、ね、あのこれらの症状以外にもあ,の、まあ、ある程度病気としましては例えば肝硬変であるとかあと糖尿病とか。あとその僕ら専門にやっておりますあの炎症性腸疾患といったあの腸の病気だとかですねそういったような病気の方たちでもあの血液検査を調べてみますとあの自分の患者さんでやっぱ亜鉛が足りてないという状態にあるということが分かりましてで亜鉛をその摂取してもらうということであの数値がですねこう戻って。足りない状態が解決すると病状があの改善するといったようなことも一部で言われてきてます。やっぱりそれだけ亜鉛は重要なんですね。そうなんですね。日頃正直あまりこの亜鉛っていう栄養素を気にしたことがなかったんですが、まあこれだけ幅広く日頃よく感じるようなちょっと口内炎できちゃったなとかなんだか食欲がないなといった症状から本当に重篤な難しい病気まであらゆるものに亜鉛の不足というのが関連してるんですね。そうですね、あのーまあ、一般の方でもやっぱりその欠乏している方はある程度やっぱいらっしゃるようですしあのいろんな病気でやっぱりこう足りなくなってくるとといったようなことをあの言われてきてきますね今こう、亜鉛が不足している方っていうのはどれくらいいらっしゃるんでしょうか、はいあのー、自分のデータによりますと日本人ですと4人に1人はあのー、亜鉛不足ではないかと。というふうに、あ、四人に一人ですか。<笑>え、じゃあ、単純に大雑把に言いますけど、四人とすれ違ったら一人がっていうことですよね。<笑>もしかすると、私たちの中でも、誰か一人は。だから、症状には出てないけど、もしかしたら不足気味の人がいる。そんなに多いんですか。かなり身近なことね,ね。そもそも先生、亜、う、鉛、ん、ってどんなものなんですか。はい、あの、亜鉛ですけれども、あの。まあ、ミネラルですねその例えば鉄とかいろんなミネラルってありますけど亜鉛はです、ね、体に必要不可欠なものでしてであの体の中で作れないんであの食事などから摂取するといったことが必要になります。で体内ですねあの筋肉とか骨とか皮膚とか肝臓いろんな臓器に亜鉛は含まれていましてでそこでさまざまなあの酵素とかですねを作ったりとかあのいろんな役割をしているんですけども、まあ、その辺のものを全部集めると体の中に 2000mg と 2g の量の亜鉛が僕らの体の中にはあるということが分かっています、うん、ただこれだけ幅広くいろんな臓器に関係していてしかも細胞分裂ってことはこう体を作るのにも亜鉛が大切っていうことですよね。そうですねその細胞がこう分かれていくとかあと細胞の中での代謝とかですねそういったようなものにも役割を果たしていてで
、まあ、先ほどあの免疫異常とかともありましたけど免疫力を作る要素としてもあの亜鉛は非常に重要であるということが分かっています。先生おっしゃったように体の中では作り出すことできないですもんね。はい、ということは外から何か処置するしかないとそうなりますいうことですよねそれでは普段の食生活の中で亜鉛を摂取するためにはどのような食べ物を食べると良いのか見ていきます。最近のデータによると亜鉛を多く含むのは主な食品牡蠣やうなぎ豚レバーなどの肉類さらに納豆やアーモンドなどとなっています先生こういった食品に多く亜鉛が含まれているんですねはい赤石さんちなみに、はい、これらの食品はよく召し上がってますか私はもううなぎなんか毎日って言いたいところですがさすがにそれはないですけどただまあ枝豆、うん、わかめ納豆それから焼き鳥と同時にレバーも食べますからそこそこ食べてると思いますけどねそうですか、うん、確かにどれも美味しいものばかりではありますが牡蠣を毎日食べたりうなぎを毎日食べたりってなかなか難しい食品だったりしますよね、うん、具体的には先生これはどれくらい一日に取っていったらいいんでしょうかえっとこちらですね亜鉛の食事摂取の推奨量と一日あたりになりますけれどもまあ、亜鉛の摂取量はです、ね、この年齢ごとに少しずつ違うんですけれども、まあ、大体ここの18から74歳ってこう覚えていただければいいかと思いますけど男性と女性で少し違いまして男性では11ミリグラム女性だと8ミリグラムといったのがあの必要というふうに言われていますでじゃあ実際この量を食事でどう取るかというと1枚戻しておいただいていいですか。例えばその、ね、先ほど牡蠣とかうなぎとかっていうことでこれだけ、まあ、14ミリグラムだと牡蠣食べれば1日分いくんじゃないかっていう感じになりますけど、うん、これ全部あの100グラムあたりの含有量ですので、うん、じゃあ例えば、ね、納豆だと例えば2パックぐらいとか枝豆100グラムっていうとちょっとイメージ湧かないですけどもじゃあわかめ100グラム食べるかっていうとそうでもなかったりするわけですね。<笑>大変でですよね、えー、味噌汁なんかわかめ食べるって言いますよね,<笑>ですねなのでやっぱりあのいろんなものを少しずつバランスよくといったような取り方でトータルでやっぱり11ミリとかといったようなものを目指すといったのがあの現実的かなといいううふうに思いますできるだけ先ほどの量を毎日取った方がいいということなんですねそうですね、これを毎日取る必要がありますうんこれを組み合わせてとはいえ毎日取っていくってなかなか大変なのかなという感じもするんですが具体的にどう食べていくといいよみたいなアドバイスってありますかそうですねあの亜鉛はやっぱりちょっと吸収が少し悪い時がありますので特にその食べ合わせですね、うん、で吸収をこう妨げるような食べ物もあったりするんでそこはあの注意が必要であの例えば食物繊維であるとかコーヒーとかそういったようなものとかであのいくつか相性が悪いということが知られているんで。あのそういったようなものを取る場合は少し時間をずらすとかいったような工夫をされるといいかなとでただ食べ合わせが悪いからといってそのじゃあ食物繊維だって必要ですし、うんうんはい、でそういったどれもやっぱりいずれも必要なものではありますんでやっぱり亜鉛が足りないってことばっかり気にしてですね亜鉛亜鉛っていうふうに取るというのではなくて他に必要な栄養素もやっぱりちゃんと意識してでバランスよくとといったようなことはやっぱり基本になるかなと。ね、だからあの食物繊維が体にいいって聞いたからそればっかり取ってるんじゃなくて、<笑>普段からの食事でこう全体的に好き嫌いなくってことやっぱり重要なんですよねきっとね。そで,ねでそもそもその亜鉛が不足しているかどうかというのはどうやったらわかるんですか。はい。えー、亜鉛に関してはあの病院であの血液検査を行って調べることができます。でただ病院によってその,その日に結果が出るというところとあの外注の,その業者さんに血を送って調べてもらって結果が返ってくるといったようなところがありますので、はい、その施設ごとでちょっと結果が出る日数には差があるかと思いますさあ結果が出た自分の結果が亜鉛が不足しているとなった、うん、なんでってなりますよね,すね原因はどんなことなんでしょう。はいえー、亜鉛欠乏の主な要因としてはやっぱりまずそもそもその亜鉛をこう取る量が少ないですね摂取が少ないという場合あとそのこう吸収を妨げるようなものを極端に取っているような場合であるとかあとその病気とかいろいろな理由でその、まあ、さっき小腸から
吸収されるといったことを言いましたけれども、そこの吸収が病気とかで悪くなっているような、はい、吸収不良といったような状態であるとか、うん、あと、病気とかいろんな状況によって、その体の外に出ていってしまうと。おしことか汗とかそういったようなものの形で出ていってしまうという排泄増加って言いますけどもそういった出ていくのが多くなってしまう大体主にその3つのパターンがあの複合してるんじゃないかというふうに言われます先ほど先生あの血液検査で分かりますよというお話だったんですが今まで何度も血液検査は受けてるんですけれども亜鉛っていう項目を見た記憶がないんですが。ガンマ GTP とかってね<笑>よく私引っかかりますけど<笑>そうなんですよねあの採血って言いますとやっぱり一般的にはその貧血がないかとか、うん、肝機能とか腎機能とかですねあとこれすごい高くないかとか、うん、そういったようなイメージだと思うんですけども亜鉛が足りないかどうかを疑った場合は亜鉛自体をちゃんとあの検査オーダーする必要がありまして、うん、あそうかそうしないとあの調べない限り一生わからない。いうことになりますいわゆるオプションなんですね、えー、はいそうですそうかそうかそうかあ,あこれはいいこと聞きましたね,ね今日のこの番組をご覧になってて、うん、なんか口内炎もよくできるしちょっと皮膚の調子も悪いしお腹の調子も悪いかもしれない亜鉛気になるなっていう方は血液検査をするときに先生に亜鉛も調べてくださいって言う必要があるっていうことなんですねそうですねその担当の先生があのお話を聞いて亜鉛が足りないんじゃないかというふうに疑ってくださった場合はいいんですけれども、うん、そうでない場合はあの言わないともしかしたら取ってくれないということがあるかもしれないので、えー、あの気になる方はあの先生に亜鉛どうでしょうかというふうに言ってみるといいかと思いますねおそらく今まで亜鉛を気にしてたたという方はなかなか少ないと思うので,、はいでね、ちょっとこれは盲点だったかもしれませんね。はい、生命を維持するために大切な役割を果たしているのが亜鉛ということになります。では消化器が専門である桂田先生に腸の病気と低亜鉛結晶の関連について伺っていきたいと思います亜鉛不足によって一体どういった病気になるんでしょうかはい、えー、私ですねあの大学の方で消化器内科医やってますけれどもあの専門としてはですね炎症性腸疾患っていう腸の病気を見ています、はい、でちょっとそのことについてご紹介しますけれども炎症性腸疾患とはですねインフラマトリバルディジーズってよく IBD、IBD っていうふうに訳して言われますけれどもあの原因が不明なんですけれども主に腸に炎症だとかあと潰瘍ができたりするあの難病になりますで通常はクローン病っていう病気と潰瘍性大腸炎という病気その2つの病気のことを指しますでこの2つはあの難病でしてあのまあ、厚生労働省でいうところの,あの指定難病というやつに認定されていますでまずクローン病についてご紹介しますけれどもクローン病というのはこれクローン先生って人の名前から付けられているです、ね、あの発見した先生の名前が付けられていますけどでこちらはです、ね、口からお尻の穴まで全部のこう消化管に子宮脂臓っていってこう凸凹になるんですね腸が。肺を治って繰り返してっていうのやると凸凹してくるといった子宮脂臓であるとかあと重層肺葉っていいましてこう縦方向に長い肺葉ができてますけどもこういった重層肺葉とかを起こす病気になりますちょっとドキッとする写真なんですがこれは実際の患者さんの写真なんですね,、はい、ですねこれはうちの患者さんの写真をいただいてきてますで、うん、と症状としてはまあ腸の病気ですのでお腹が痛くなったりあと下痢とかですねあの血便、便に血が混じってきたりとかするのが症状としては特徴ですあと病気が進んでくるとこう腸がですね潰瘍ができたら治っていって繰り返すとだんだんこう狭くなってきちゃう細くなっちゃうでそういう細くて狭くなる狭窄っていいますけどもそういった便が取りにくくなったりとかあとここ通りにくくなるとですねその通りにくい手前側のところでこう便がこう逃げ道を探すんですよね、うん、そうすると隣の腸とか皮膚とかですねそういったようなとこから穴が開いて違う方向に便が出るといった瞳孔とか線孔とかいった状態になったりしますで患者さんはですねどんどん増えてきてまして、うん、と今全国で約7万人いるっていうふうに言われてますうん口からお尻の穴までって書いてるのを見てしまうとなんかドキッとしますねそうですね結構やっぱり範囲が広い病気があのいろんなところでいきますんで、うん、症状もやっぱり様々に
出てしまうといったのがあの大変な病気になりますね。潰瘍性大腸炎は比較的患者さん多くて少し有名になってきてますけども有志って略しますけどこれは大腸がメインの病気でお尻の穴の方から奥にこう広がるように炎症が起きていくとで大腸がこうただれたり潰瘍を作ったりする病気になりますで症状としては下痢とかあと血便とか腹痛とかあと炎症を起きるので熱が出たりとかっていうのが症状としては主なものになりますでうん、とこちらは結構多くて全国で23万人ぐらいはいるんじゃないかと,といったふうに言われてます。でこうさっきひどい潰瘍が縦方向に走ったりしましたけど、まあ、一般的にはこのぐらいの人が多いかと思いますけどこうサイカルジョン粘膜といって、まあ、表面がザラザラザラとしたような感じで,でちょっとむくんでですね少しこう赤くなったりとか白い点々が出たりといったのが一般的で。でこれが進んでくるとこの表面が全部剥げ落ちてしまってこういったひどい貝を作ってとこうなるとかなり重症になりますね,ねちょっと苦手な方は見るのを気をつけてくださいって言いたくなるぐらい、ね、本当に地図みたいな状態になってしまうんですね今伺った病気の原因ですけどやはり亜鉛が関係しているあのこの2つの病気はあの原因はまだ分かっていないんですけれどもまあ、我々の検討ではあの亜鉛がやっぱ足りないということがあの病状にやっぱ影響を及ぼしているなというようなことを見出してきています。で実際ですねこの IBD 患者さん炎症性腸子科の患者さんの亜鉛欠乏といったのはデータが出ていまして潰瘍性大腸炎もクローン病もどちらもですね、まあ、4割ぐらいの患者さんが亜鉛欠乏であるとといったようなデータが出されています。まあ、実際その原因なんですけど胃腸の病気なんで食事制限をされる方がすごく多くてで先ほどやっぱりあの含まれている食事っていろいろお肉とかあったと思うんですけど、はい、そういったようなものですねやっぱクローン病の方が特にちょっと制限される方が多くてそれであのやっぱ亜鉛を実際に取る量がこう足りなくなっちゃうと,といったようなのが一つ言われていますしあと。先ほど写真で見た通り非常にあの腸がやっぱダメージひどく受けて時にはあの手術で腸を切らなきゃいけなくなったりとかですねいったような方もいますんでそういう炎症がひどいとかあと切って腸が短いとかですねそういったような形でそもそも吸収がしにくくて減っちゃうといったようなこともあると言われてますしあとあの炎症が起きる病気ですので炎症が長く続くとですねあの体の中に亜鉛をこう引き止めておきにくくなんですね。で、そうするとおしっことかの中にそのせっかく入っている亜鉛が出ていってしまって、それで減ってしまうといったこの主にこの三つの要因があの考えられています。うん、先ほど先生がおっしゃっていたように、どんどんどんどんこう病気になることによって亜鉛もどんどんどんどん欠乏していってしまうっていう状態になるっていうことですね。そうなんですね。悪循環ですね。うん。これ食事制限で亜鉛を取る量が不足するという可能性があるんだったらその食事の中で特にあの亜鉛がいっぱい入っているものをこう食べてもらうっていうのもなかなかか難しいんですかあの潰瘍性大腸だとあんまり食事制限とかはあの厳密に行わないことも多いんですけどクローン病に関して言いますとやっぱりです、ね、食事で結構悪くなる方が多くてそっかどうしてもやっぱり。で以上の食事制限を長く続けていくっていう必要があってで結局やっぱり足りなくなっちゃうといったことが起きる,る、ね、そういった場合は皆さんはどうやってこう亜鉛不足の状態をカバーしていくんですか、まあ、まずちゃんと減ってるかどうか調べて本当に足りてないって確認することが大事ですけれども、まあ、その上で我々としてはあの今お薬とかもありますんでそういったようなものをあの本当に減ってる人にはあの補充療法としてお薬を使ったりとかですねあとまあサプリメントとかを意識して取られている方もおりますねうんなかなか私たちの中でこう亜鉛って身近な栄養素ではなかったんですがビタミンとかね、うん、あのカルシウムとか、はい、そういうのはなんか頑張って取ろうかなと思うんですけど亜鉛って今まであんまり意識してないですからねそうですね、うん、そういったサプリメントとかも普通に市販されてはいるんですねそうですね最近ですとあの亜鉛は非常にあのサプリメントをたくさん売られてるかと思いますねその患者さんにこの亜鉛を不足しているものを補ってあげると具体的にどうかなるっていうのはあるんですよねきっとねあそうですねあのそちらに関してはあの僕らちょっと研究でデータを出しまして
、とまあ、これ僕らでやった研究ですけどそのクロン病患者さんですねあの亜鉛が足りてない方にあのお薬を処方して飲んでいただくとで4週間後にもう一回その亜鉛濃度を測ってみてであとクロン病の悪さに関しては点数をつける方法がありますんでそれを前後でつけてみると,というふうにしてみた研究ですけどそうしますと、まあ、これ内服前で4週後ですけどそうすると亜鉛の濃度はやっぱりこうすごく上がってるんですよね。はいはいちゃんとやっぱ飲むと効いて上がってると。で、なんとですね驚くべきことにあのクローン病のこの悪さの点数っていうのがあのちょっとこれ重ね合ってて分かりづらいですけどもあの明らかにこう下がってるっていうことで、あの病状がやっぱりこう亜鉛が上がることで改善してるんじゃないかとといったようなデータを見出してあの発表してます。そのグラフで言うと400に近い上の方になればなるほど。急激に下がってますよね。あ、この週間後だとね。の方はすごく聞いた方ですね。ねえー、一応これですと150点以上が活動性つって病状が悪い方っていう形になるんですけど、まあそれな方いろいろいますけども、皆さんあの非常によく下がってあのこう統計で検定し,してみても明らかに下がると。とということが分かっています、まあ、今回いろいろ伺ってきましたけどもね、まあ、皮膚炎ですとか口内炎ですとか食欲がないとか自覚できる症状が出てもしかしたら自分は亜鉛が不足しているかもしれないなというちょっと不安が出てきたら確認ですがそういった場合どうすればいいですか、はいえー、まずやっぱり調べてみないと分からないのであの病院でやっぱ採血をしてみるっていうことしかないんですよね。でやっぱりあのそれで調べてみて足りなければ、まあ、補充をするといった治療の方法もあるかなという形になりますけど、まあ、じゃあどこで調べるかということですけど、まあ、気になるやっぱ症状が先ほど示したようにやっぱかなりいろんな分野にわたってますんで,です、ねはい、なかなかあのどこに相談するかってちょっとわからない。ような時も多いかなそうですねあの皮膚炎とそれから食欲不振が両方だと皮膚科なのか内科なのかどうしようってなっちゃいますからね,、うん、ねなのでそのただ味覚異常にしてもそうですしまあただだるいとか疲れるとかですねそういったような症状様々ですのであのまあそれぞれの症状に応じたですねあの診療科にまずは相談してみるっていうのでいいのかなと思いますけどまああんまりいい相談相手が何かかわからないとかいうような場合は、まあ普段のかかりつけのお医者さんに相談してみるのでもいいかなと思います。うん、なるほど。つまり何かで聞いても全く問題はないということなんですね。そうですね。これだけ多岐にわたっているので、まあ今やっぱり亜鉛結合というのは非常にあの医学界でもあの注目度が上がってきていて、うん、で、まあさまざまな診療科がやっぱり。それについてはあの検討を加えているところですので、まあ、皮膚科でも内科でも、まあ、味覚異常でしたらあの、まあ、特には歯科口腔科とかですねそういったようなところでもあの例えば亜鉛が足りないんじゃないかしらということをちょっと相談いただければ、うんはい、親ちょっと調べてみようかと,ということになるのではないかなと思います。今日の番組をご覧になってあもしかしたら私ちょっと亜鉛が足りてないかもしれないと感じられた方はかかりつけ医でもいいですし気になる症状の時に病院に行って血液検査をした時にちょっと亜鉛も調べてみてください先生っていうふうに聞いてみるのがいいいととううことですねそうですすねねそありがとうございますえここまで低亜鉛血症について北海道大学病院の桂田先生とともにお伝えしてまいりました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。土産コンライン市民公開講座第二部では低亜鉛血症と味覚異常の関連性や高齢者への対応などについて伺っていきます。